ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஆம் தமிழரசன் ஹியர் நான் இன்னைக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஃபஸ்ட் லெசனில் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு எ பாயிண்ட் சார்ஜ் பார்க்க போகிறோம் சரியா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் எ பாயிண்ட் டியூ டு பாயிண்ட் சார்ஜ் அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் டிரைவ் பண்ணி காட்டணும் சரியா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வி சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்ஸ் லாங் நாட் கியூ பை ஆர் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்திருக்கோம் அதை சுற்றி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது எல்லா டேரக்ஷனும் இருக்கும் நான் இந்த பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ அப்போ இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பொட்டென்ஷியலுக்கான வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படி சொன்னால் வி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் எதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு இந்த பொட்டென்ஷியல் வந்து ஜீரோவை விட கிரேட்டராக இருக்கும் பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும் அதுவே வந்து நெகட்டிவ் சார் சோர்ஸ் சார்ஜுக்கு நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் வியினுடைய வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கும் வியினுடைய வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஓகேவா சரி நம்ம அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு சார்ஜடு பார்ட்டிகளுடைய மோஷனை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபீல்டை விட கான்செப்ட் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் அண்டு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் புரியுதா அதாவது மோஷன் ஆஃப் த சார்ஜடு பார்ட்டிகளை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அதில் எது ஈஸி அப்படின்னு சொன்னால் பொட்டென்ஷியல் அண்டு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் ஈஸி புரிஞ்சுக்க முடியுதா இதான் இதான் பாயிண்ட்டு இதுதான் பொட்டென்ஷியலுக்கான ஃபார்முலா இது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா அப்போது ஒரு மோஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை விட இந்த பொட்டென்ஷியல் அண்ட் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஈஸி புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி புக்கில் இல்லாத ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறோம் மேஜராக ஓகே அது ரெண்டையும் கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவாக தெரிஞ்சுக்கிங்க நம்ம நோன் டேர்மிலேருந்து அன்னோன் டேர்மை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸி அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதாவது ஃபோர்ஸ் ஆன் யூனிட் சார்ஜ் ஓகேவா பொட்டென்ஷியலை நம்ம என்னென்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒர்க் டன் ஒர்க் டன் டு மூவ் த யூனிட் சார்ஜ் ஓகேவா அப்போது இது ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா ஃபோர்ஸ் ஆன் யூனிட் சார்ஜ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா இது வந்து வெக்டர் குவான்டிட்டி நமக்கு ஒர்க் டன் டு மூவ் த யூனிட் சார்ஜ் ஒர்க் டன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா இது வந்து ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி இப்போ இது ரெண்டுக்கும் மனசில் பதிய வச்சுக்க முடியுதா ஓகே அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் சரி இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் நமக்கு சோர்ஸ் சார்ஜை எடுத்துருக்குறோம் அப்போது இதில் மூணு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் மூணு பாயிண்ட் எடுத்துருக்குறோம் பி கியூ ஆர் அப்படின்னு மூணு பாயிண்ட் எடுத்துருக்குறோம் சார் நான் எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இந்த ஆர் பாயிண்டில் நான் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் கால்குலேட் பண்ணும் ஆஸ் பர் த டெஃபனிஷன் என்ன இஸ் த ஒர்க் டன் டு மூவ் த யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு தட் பாயிண்ட் வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி பார்த்தோம் இல்லையா ஓகே இப்போது நான் பியில் வந்து நான் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு திரும்ப ஒரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறேன் இன்ஃபினிட்டியில் அதை மூவ் பண்ணுறேன் இப்போ இது ரெண்டு கேஸையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த கேஸில் இந்த பாயிண்ட்டை தாண்டி இன்னும் மூவ் பண்ணிகிட்டே போக வேண்டியதாக இருக்குது அதாவது இந்த சோர்ஸ் சார்ஜு இந்த பாயிண்ட் சார்ஜ் மேலே என்ன செய்யுது நமக்கு ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது இல்லையா அப்போது இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸராக கொண்டு போகிறதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி அதிகமான ஒர்க் பண்ணணும் அதனால் பாயிண்ட் பீல நமக்கு பொட்டென்ஷியல் அதிகமாக இருக்கும் அதை விட கியூவில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதை விட ஆரில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஏன்னா நம்ம இந்த சார்ஜை யூனிட் சார்ஜை இங்கே மூவ் பண்ணுறதா இமேஜின் பண்ணுங்கள் இன்னும் கொண்டு போக கொண்டு போக எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக கொடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த சார்ஜை மூவ் பண்ணணும் ஒர்க் டன் பை த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா சரி இப்போ இதுவே வந்து பொட்டென்ஷியல் இன்ஃபினிட்டியில் வந்து பொட்டென்ஷியல் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகே அடுத்த கேஸ்க்கு வரும் நம்ம இங்கே வந்து நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சோர்ஸ் சார்ஜை எடுத்துருக்குறோம் 
இப்போ அதே மாதிரி ஒரு மூணு பாயிண்ட்டு நான் இந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அதாவது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை விட்டு நம்ம ரிசீடாகி போக 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 பொட்டன்ஷியல் என்னவாயிட்டே இருக்கும் நமக்கு கம்மியாகிட்டே இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இன்ஃபினிட்டியில் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் சரி நம்ம இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு வந்துடலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் பொட்டன்ஷியல் கால்குலேட் பண்ண அதே டெஃபினேஷன் தான் ஒரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இன்ஃபினிட்டிலேருந்து இங்கே நகர்த்திட்டேன் இப்போ இங்கே யோசித்து பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்ஸ் இந்த யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட்ரான ஒன்று இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதை என்ன செய்து பிடிச்சி அட்ராக்ட் பண்ணுது ஒர்க் டன் பை த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கிடையாது ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் அட்ராக்ட் பண்ணுது இப்போ இன்னும் இந்த இடத்துல நான் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன செய்கிறோம் இன்னொரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜை மூவ் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன செய்யுதுன்னா இந்த பா இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜை அதை இன்னும் அதிகமாக அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டிய இதை விட இங்கே நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒர்க் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால் பியில் வந்து பொட்டன்ஷியல் வி விபி எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஸ்மாலாக இருக்குது இதை விட விக்யூ கிரேட்டராக இருக்குது இதை விட விஆர் வந்து இன்னும் கிரேட்டராக இருக்குது புரிஞ்சுக்க முடியுதா அதாவது இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து நம்ம ரிசீடாகி போக போக பொட்டன்ஷியல் என்னவாயிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி ஓகே இப்போ நம்ம கிராவிட்டேஷன் பொட்டன்ஷியலோட கம்பேர் பண்ணுவோம் நம்ம முதலே பார்த்துருக்குறோம் ஒரு ஆப்பிள் விழுது சரி இப்போ இந்த இடத்துல இது ஹையர் கிராவிட்டேஷ்னல் பொட்டன்ஷியல் இங்கே இந்த பாயிண்ட்டு இது வந்து லோயர் கிராவிட்டேஷ்னல் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஒரு மாசு ஹையர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட்டிலேருந்து லோயர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகுது கம்பேரிட்டிவாக படித்தாச்சா ஓகே இது தான் நமக்கு நம்ம அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போயிடலாம் சரி இப்போது நம்ம ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் எடுத்துக்கிறோம் Q1, Q2, Q3, up to அப் டு கியூ என் வரைக்கும் நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே Q1 வந்து Q1 ஒன்லேருந்து ஒரு ஆர் ஒன் டிஸ்டன்ஸில் பி அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோ அதே மாதிரி கியூ டூலேருந்து ஆர் டூ டிஸ்டன்ஸில் அந்த பாயிண்ட் பி இருக்குது கியூ த்ரீலேருந்து ஆர் த்ரீ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது கியூ என்னிலேருந்து ஆர் என் டிஸ்டன்ஸில் அந்த பாயிண்ட் இருக்குது இந்த பாயிண்ட் பியில் தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படி சொன்னாக்க எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ நமக்கு என்ன செய்கிறோம் அப்படி சொன்னால் இந்த இடத்துல டோட்டல் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் ஏ பாயிண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் டியூ டு கியூ ஒன் ப்ளஸ் potential due to q2 plus potential due to q3 plus etc plus potential due to n and the qn okay va appo idu vandu potential ngiradhu oru scalar appo over point charge nala potential ellathiyum mottama add pannaka namakku total potential kadaikum so this is a formula for the total potential due to the system of charges அதை நம்ம சம்மேஷனில் எழுதும்பொழுது இந்த ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட் கேயினுடைய வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலாங் நாட் சிக்மா ஐ சீக்வல் டு ஒன் டு என் கியூஐ டிவைடட் பை ஆர்ஐ ஸோ இது தான் ஃபைனல் ஃபார்முலா ஓகேவா இப்போ இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தாச்சா சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்